గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం గ్లోబల్ క్యూస్ ఈ మార్నింగ్ మనకు పాజిటివ్గా కనిపిస్తున్నాయి మండే మార్నింగ్ ఫ్రెష్ వీక్ దాదాపుగా ఆసియా దేశాల మార్కెట్లు అన్నీ కూడా లాభాలతో ట్రేడ్ అవుతున్న సమయం ఇది హ్యాంగ్సంగ్ లాంటి ఇండిసెస్ మోర్ దాన్ వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ లాభంతో కనిపిస్తున్నాయి గిఫ్ట్ నిఫ్టీ గాంధీనగర్ నుంచి మనకు సూచిస్తోంది ఒక గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ మేబీ నూట ముప్పై నూట నలభై పాయింట్ల గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ ఎయిటీ ఫైవ్ డాలర్స్ దగ్గర స్థిరపడ్డాయి ఫ్రైడే రోజు వచ్చిన జాబ్స్ డేటా యుఎస్లో సాఫ్ట్గా వచ్చింది మార్కెట్ అంచనా కంటే బాగా తక్కువగా వచ్చింది ఇది అక్కడ మార్కెట్లకు సంతృప్తిని ఇచ్చిన అంశం సో జెరోమ్ పావెల్ ఇచ్చిన ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్కి మ్యాచ్ అవుతూ జాబ్స్ రిపోర్ట్ రావడంతో అక్కడ మార్కెట్ స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి లాస్ట్ వీక్ మొత్తం మీద డౌ జోన్స్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ నాస్టాక్ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ పెరగడం ఒక విశేషంగా చెప్పాలి మన మార్కెట్స్లో కూడా ఫ్రైడే రోజు నిఫ్టీ రెండు వారాల లూజింగ్ స్ట్రీక్ ఏదైతే ఉందో దానికి సమాప్తం చేస్తూ ఓవరాల్గా ఒక వన్ పర్సెంట్ వరకు పెరిగింది మొత్తం మీద మనం బాగా అండర్ పర్ఫామ్ చేసాం లాస్ట్ వీక్ కాకపోతే అంతకుముందు కొంత అవుట్ పర్ఫామ్ చేశాం కాబట్టి సరిపోయింది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ టూ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ పెరిగింది లాస్ట్ వీక్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ వన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ముఖ్యంగా రియల్ ఎస్టేట్ స్టాక్స్ లీడ్ చేశాయి లాస్ట్ వీక్లో అలాగే మీడియా స్టాక్స్లోనూ కొంత లాభాలు చూసాం ఆటోమొబైల్ స్టాక్స్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ నష్టాలతో క్లోజ్ అయ్యాయి మ్యాక్రోస్ ఇక్కడ మనకు పాజిటివ్గా కనిపిస్తున్నాయి లాస్ట్ వీకే మాట్లాడుకున్నాం మనం జిఎస్టీ కలెక్షన్స్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ టూ ల్యాక్ క్రోర్స్ వచ్చాయి లాస్ట్ మంత్వి అలాగే గ్లోబల్గా బాండ్ ఈల్డ్స్ ఒక రివర్స్ అనేది చూస్తున్నాం క్రూడ్ ఇక్కడ ప్లేట్ పోయింది కొంత తగ్గడం కూడా చూసాం నైంటీ డాలర్స్ నుంచి అండ్ డాలర్ ఇండెక్స్ ఫేవరబుల్గా ఉంది ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్కి సో ఎర్నింగ్ సీజన్ మన దగ్గర అబౌవ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కొనసాగుతుంది వీకెండ్లో వచ్చిన రిజల్ట్స్ చూసాం మనం ఎస్బీఐ ఎక్సలెంట్ నెంబర్స్ ఎన్ఐఎమ్స్ కొంత తగ్గాయి మార్కెట్ అనుకున్న దానికంటే బెటర్గానే వచ్చాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ అండ్ ఎన్పిఎస్ పరిస్థితి కావచ్చు ఓవరాల్గా లోన్ బుక్ గ్రోత్ కావచ్చు ఇవన్నీ స్ట్రాంగ్గా మనకు కనిపించాయి ఎస్బీఐలో అండ్ నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చినవి మాట్లాడుకుందాం ఒక నాలుగైదు కంపెనీలే పంజాబ్ అండ్ సిండ్ బ్యాంక్ కృష్ణా డయాగ్నస్టిక్స్ జేకే పేపర్ అండ్ షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్సీఐ ఇవి మినహాయిస్తే చాలా కంపెనీలు రీసెంట్లీ లిస్టెడ్ కంపెనీస్ జేఎస్డబ్ల్యూ ఇన్ఫ్రా ఏరోఫ్లాక్స్ ఇండస్ట్రీస్ రెండు మంచి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేశాయి ఐక్యూ లైటింగ్ రీసెంట్ లిస్టింగ్ అయితే కూడా మంచి నెంబర్స్ అనౌన్స్ చేసింది టైటన్ సాటిస్ఫాక్టరీ నెంబర్స్ హెచ్బిఎల్ పవర్ ఎక్సలెంట్ నెంబర్స్ అలాగే గోడ్రేజ్ యాగ్రోవెట్ మంచి అనౌన్స్ మంచి రిజల్ట్స్ గోదావరి పవర్ డాటా ప్యాటర్న్స్ జెకే సిమెంట్స్ ఈస్ట్ ఇండియా హోటల్స్ థర్మాక్స్ అండ్ ఇంటర్ గ్లోబ్ ఏవియేషన్ అన్ని మంచి నెంబర్స్ వచ్చాయి సో ఎర్నింగ్ సీజన్ ఇప్పటి వరకు దాదాపుగా ఒక ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఈ వారంలో కొద్దిగా వస్తాయి ఇప్పుడు ఇవాళ దివీస్ ల్యాబ్స్ హెచ్పిసి లాంటి కంపెనీస్ నెంబర్స్ ఇస్తాయి అలాగే కొన్ని మిడ్ క్యాప్ కంపెనీస్ రిజల్ట్స్ లైక్ బికాజీ ఫుడ్స్ లాంటివి కూడా రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేయబోతున్నాయి సో ఇన్ని పాజిటివ్స్ ఉన్న నేపథ్యంలో అంటే ఎర్నింగ్ సీజన్ సాటిస్ఫాక్టరీగా ఉండి గ్లోబల్ క్యూస్ పాజిటివ్గా ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ మార్కెట్స్ పెర్ఫామ్ చేయాలి సో నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ని టెస్ట్ చేస్తుంది నిఫ్టీ ఇవాళ మనకు ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ నైన్టీన్ ఫోర్ టూ ఫోర్ టూ త్రీ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఫోర్ ఫోర్ సెవెన్ వీటిని టెస్ట్ చేస్తుంది తర్వాత ఫైవ్ హండ్రెడ్ పైన కనుక స్థిరపడగలిగితే తప్పకుండా ఒక అప్ మూవ్ అనేది మనం చూస్తాం అండ్ రెండు ఐపిఓస్ లిస్ట్ అవుతాయి ఇవాళ సెలో వరల్డ్ చక్కటి ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్ థర్టీ నైన్ టైమ్స్ ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ అయింది ఇష్యూ అండ్ హోనాసా మామా ఎర్త్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ టైమ్స్ ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ అయింది సో ఇలా లిస్టింగ్ ప్రైస్ ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం ఐపిఓలు అలా అయిపోగానే ఇలా లిస్టింగ్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఇది మనందరికీ కూడా కొంత ఒక సర్ప్రైజింగ్ ఇష్యూగా ఉంటుంది ఈ మధ్య సో లాంగ్ పొజిషన్స్ కంటిన్యూ చేసిన వాళ్ళకి లాభాలు వచ్చాయి కొద్దిగా రిస్క్ తీసుకున్న వాళ్ళకి అంటే ఓవర్ నైట్ పొజిషన్స్ క్యారీ చేసిన వాళ్ళకి అలాగే వీకెండ్లో చూద్దాంలే మండే బాగానే ఉంది కదా ప్రస్తుతానికి అన్న విధంగా ఎవరైనా లాంగ్ లాంగ్ పొజిషన్స్ క్యారీ చేస్తే తప్పకుండా మంచి లాభాలు వస్తున్న తరుణం ఇది అండ్ ఇంట్రాడేలో మాత్రం బోత్ సైడ్స్ మూవ్ అవుతుంది కొంత
చక్కటి మార్కెట్ ర్యాలీని మనం చూస్తాం ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్కి నాయకత్వం వహించాల్సిన బాధ్యత బ్యాంకుల మీద ఉంది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కావచ్చు ఐసీఐసీ కావచ్చు లేదు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఇప్పటిదాకా అండర్ పర్ఫామ్ చేశాయి ఇక్కడ నుంచి ఇవి రిజల్ట్స్ బాగున్నాయి కాబట్టి మార్కెట్ కొంత వీటిని ముఖ్యంగా ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి లెటర్ సి ఏ విధంగా ఈ స్టాక్స్ మార్కెట్ని ఆదుకోగలుగుతాయో చూద్దాం అండ్ రెండు ఐపీఓలు మనకు ఈ సమయంలో కనిపిస్తున్నాయి ఒకటి డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేటర్ ప్రోటీన్ ఈ గౌ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనే కంపెనీ అండ్ రెండోది ఒక స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఈఎస్ ఏఎఫ్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ రెండు కూడా బాగున్నాయి మంచి ఐపీఓలు సబ్స్క్రైబ్ చేయదగిన ఐపీఓస్ ఆల్రెడీ గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియమ్స్ కూడా ట్వంటీ ప్లస్ పర్సంటేజ్ ఈ రెండు ఐపీఓలకి కనిపిస్తోంది కాబట్టి సబ్స్క్రైబ్ టు బోత్ ది ఐపీఓస్ ప్రసాద్ గారు ఏమిటి ఏ విధంగా చూస్తున్నారు ఈ సమయంలో మార్కెట్ పరిస్థితిని రిజల్ట్స్ అయితే చాలా ఫేవరబుల్ గా ఉన్నాయండి మీరు చెప్పినట్టుగానే అంటే మనం ఎప్పుడు నుంచో అనుకుంటే వస్తున్నాం ఎప్పుడైతే అడ్వాన్స్ టాక్స్ కరెక్షన్ బాగా వచ్చిన రిజల్ట్స్ బాగుంటాయి అనుకున్నాం ఇన్ లైన్ విత్ ఎక్స్పెక్టేషన్ దాదాపుగా ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ గ్రోత్ అంటే ఒక క్వార్టర్ లో వచ్చిన పెర్ఫార్మెన్స్ తోనే ఇయర్ ఆన్ గ్రోత్ థర్టీన్ పర్సెంట్ ఉంది కాబట్టి ఎంతకన్నా బెటర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వడం అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు దట్ ఈస్ లైక్ టూ మచ్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్పెక్టేషన్ సో మా కార్పొరేట్ పరంగా క్యాపిటల్ మార్కెట్ కి ఓతం ఇచ్చేటువంటి ఫండమెంటల్ కోర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ కాబట్టి ఇన్వెస్టర్లందరూ కూడా రెట్టించిన ఉత్సాహంతో ఉండవలసిన సమయం తప్పితే భయపడవలసిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఇందులో ఒక విషయం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు మన బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ సెక్టర్ లో ఉన్నటువంటి ఇండస్ట్రీలో కనుక చూస్తే కనుక గ్రోత్ ఉంది అందులో డౌట్ ఏం లేదు ఇంకో సిక్స్ మంత్స్ కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది కానీ అది బాగా పెరిగి వచ్చిన తర్వాత ఏమంటే కొద్దిగా అలుపు వచ్చి కొద్దిగా అలిసిపోయినట్టుగా ఫ్లాట్ గా రైట్ సైడ్ కి టర్న్ అవుతుంది అంటే అప్ సైడ్ ఎసెంట్ తగ్గి నెమ్మదిగా కొద్దిగా గ్రాడ్యువల్ గా ఆ ఎసెంట్ తగ్గుతుంది కొద్దిగా గ్రోత్ తగ్గుతుంది సో ఆ గ్రోత్ తగ్గిన దాఖలాలు కనబడుతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ పాటు హోల్డ్ చేసుకోవాలంటే మనకు బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ బాగుంటుంది కానీ ఆ తర్వాత వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ హోల్డ్ చేస్తుంది అనుకునే వాళ్ళైతే మాత్రం అంత లాంగ్ టర్మ్ పర్స్పెక్టివ్ తీసుకోవటం కన్నా కూడా రాజేంద్ర గారి సలహాలు తీసుకుంటా రోజు వెళ్ళినంత వరకు ఫండమెంటల్ గా బదులు టెక్నికల్ కాల్స్ తీసుకోవడం బెటర్ అని నా ఉద్దేశం ఎందుకంటే మో కమ్ సమ్ కంపెనీస్ ఆర్ ఆల్రెడీ పీకింగ్ అవుట్ అన్నిటికీ రెండు రకాల పీకింగ్ అవుట్ ప్రైస్ పెరిగిపోయి ఆగిపోతుందా అని ఒక భయం అయితే రెండవది పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంకా ఫర్దర్ గా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉండే ఛాన్స్ ఉందా అంటే ఆ ఛాన్సెస్ బాగా తగ్గుతున్నాయి బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ఏ నుంచి ఇంకా గ్రోత్ రావడానికి సో కాబట్టి అది ఒకటి బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇండస్ట్రీ అంతా బాగుంది కదా రిజల్ట్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి అంటే ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ బాగున్నాయి అందరూ కూడా ఇప్పుడు పడుతుంది ఏంటంటే కార్పొరేట్ లోన్స్ కన్నా కూడా రిటైల్ లోన్స్ రిటైల్ లోన్స్ రిటైల్ లోన్స్ ఎందుకు పడుతున్నారు అంటే బ్యాంకుల దగ్గర నుంచి వచ్చే లోన్లకి వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ మూలంగా కష్టం అవడంతో ఎక్కువ మంది సారీ కార్పొరేట్స్కి ఇచ్చేటువంటి లోన్ల మీద రికవరీ డౌట్ వస్తే ఎన్పీఏ కింద ఎక్కువ ప్రాఫిటబిలిటీ దెబ్బతింటుందని బ్యాంకులన్నీ కూడా రిటైల్ లోన్ మీద ఫోకస్ పెడుతున్నాయి సో రిటైల్ లోన్ గ్రోత్ విపరీతంగా పెరగటంతో స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకులు లార్జ్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకులు అనే పోటీ లేకుండా అనే అటువంటి అంతరం లేకుండా అందరూ డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరు ఇచ్చినా మనం తక్కువ రేట్లు ఇస్తే తీసుకుంటాం కాబట్టి లోన్లకు ఎక్కువ వస్తాయి అన్సెక్యూర్ లోన్స్ ఇవన్నీ కూడా అదృష్ట శాతం ఇప్పటి వరకు మాత్రం అన్సెక్యూర్ లోన్స్ లో డిఫాల్ట్ రాలేదు రెండు ప్రధానంగా దాని కారణాలు చెప్పొచ్చు అన్సెక్యూర్ లోన్స్ లో డిఫాల్ట్ రావటం లేదు అంటే ప్రజల యొక్క జీవన ప్రమాణాలు పెరిగి ఆదాయం పెరగటం ఒక మార్గం రెండవది ప్రభుత్వ పరంగా తీసుకున్న చర్యలతో వాళ్ళ దగ్గర డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ అన్నా పెరిగి ఉండాలి ఇప్పుడు ఎలక్షన్ల పుణ్యం అని అండి ఇంకోటి అనేవండి లేదా నిజంగా ప్రజలు అంటే కన్సర్న్ ఉండేవండి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఆ ఫుడ్ సబ్సిడీని ఇంకో ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తానని చెప్పడం జరిగింది అది కూడా ఎంతమందికి దాదాపుగా ఎయిటీ వన్ కోర్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఇండియాలో ఉన్న ఎయిటీ వన్ కోర్ పాపులేషన్ కి ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేస్తానని చెప్పారు అంటే అర్థం ఏంటి దైనందిన జీవితంలో ప్రతి నెలా ఉండాల్సిన ఫుడ్ సబ్సిడీకి సంబంధించి అంత అమౌంట్ వస్తున్నప్పుడు ఏ మాత్రం అన్న సోమరపోతు కాకుండా కొద్దిగా కన్నా పెంచేస్తే వాళ్ళ దగ్గర ఇన్కమ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి డిఫాల్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు వచ్చే సంపాదించేది రీపేమెంట్ చేసినా కానీ అన్ని లగ్జరీస్ కావాలంటే మిగతా కొద్దిగా కాస్ట్లీ ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్ కొనుక్కోవడానిక
అందులో టూ పాయింట్ టూ వన్ క్రోర్స్ వరకు ఇప్పుడు వచ్చింది అంటే దాదాపుగా సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ వరకు రిటర్న్స్ డిక్లేర్ చేశాయి ఇంకా థర్టీ పర్సెంట్ రావాలన్నీ కూడా క్యాపిటల్ గుడ్స్ ఏదైతే బ్యాలెన్స్ షీట్స్ క్లోజ్ చేయడానికి లేదా రిజల్ట్స్ క్లోజ్ చేయడానికి కొద్దిగా సమయం పడుతుందో ఆ కంపెనీ లాగే అయ్యి ఒకటి రెండవది లాభాలు అంత పెద్దగా గ్రోత్ లేని కంపెనీలు కూడా యూజువల్ గా లేట్ గా చేస్తే మనం ఎప్పుడు అనుకుంటా ఉంటాం అందువల్ల కొద్దో గొప్ప అది ఒకటి నెగిటివ్ అండి లేకపోతే ఇండియాకు వస్తున్నటువంటి బ్రహ్మాండమైన అట్రాక్టివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే అందరికీ మన ఇంట్లో మన ఊర్లో కానీ దేశంలో కానీ అందరికీ క్రికెట్ అంటే దాదాపుగా ఒక పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆ ఐపీఎల్ ను కూడా ఫ్రాంచైజీని కూడా చేసి కమర్షియలైజ్ చేద్దామని చూస్తున్నారు అది ఆల్రెడీ థర్టీ బిలియన్ డాలర్స్ అంటే దాదాపుగా రెండున్నర లక్షల కోట్ల వాల్యుయేషన్ చేస్తే సౌదీ అరేబియా ప్రిన్స్ ఎంబీఎస్ ఉన్నాడు కదా అతను హీస్ షోయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ రిక్వైరింగ్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ దాట్ అంటే ఏం జరుగుతుంది దాదాపుగా థర్టీ ఫార్టీ బిలియన్ డాలర్స్ వాల్యుయేషన్ ఉన్న దానిలో కనుక డబ్బులు ఇండియాలోకి వస్తే దానికి సిక్స్ టైమ్స్ మనకు మ్యానిఫ్లై సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ టైమ్స్ మనీ ప్లే మల్టీప్లైయర్ మూలంగా జీడీపీ పెరుగుతుంది డబ్బులు రాగానే అది ఎక్కడికి వస్తుందని కాదు ఆ డబ్బులు మూలంగా ఫారిన్ కరెన్సీ రాగానే ఇండియన్ కరెన్సీ రిలీజ్ అయిపోతే డెట్స్ ఈజ్ అయిపోయి ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు తగ్గి ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ రికవర్ అయిపోయి కొద్దిగా టైం పడుతుంది కానీ క్యాపిటల్ టు అవుట్పుట్ రేషియో ప్రకారం గ్యారంటీగా పెరుగుతుంది అలా పెరిగింది అంటే ఇంకొక దాదాపుగా ఒక ఇప్పుడు దాదాపు మనకి త్రీ సిక్స్ పర్సెంట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉన్న జీడీపీ గ్రోత్ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ చేరడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఏ రకంగా చూసుకున్నా కూడా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాజిటివ్ ఓన్లీ నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్ కనబడుతున్న స్కాంటీ రెయిన్ ఫాల్ రెయిన్ ఫాల్ మీద ఆధారమైన కంట్రీ కాబట్టి రెయిన్ ఫాల్ మాత్రం కొద్దిగా దోబూచులు ఆడుతుంటే కష్టం అందులో మనకి దురదృష్ట వశాత్తు తెలంగాణలో కానివ్వండి ఎక్కడ మనకు ఆ ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నటువంటి లోప భూయిష్టం అయిపోయి నీళ్లు స్టోరేజ్ చేయడానికి వీలు లేకపోవడం అనేది కొద్ది కన్సర్నింగ్ ఫ్యాక్టర్ దాని మూలంగా ఒక స్టేట్ లోనో రెండు స్టేట్ లోనో క్రాప్ వీల్ తగ్గచ్చు కానీ అదర్వైజ్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్ టేకింగ్ అడక్వేట్ స్టెప్స్ టు ప్రొటెక్ట్ ద లైవ్లీహుడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ కీప్ ఆఫ్ ద ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ మోమెంటం ఒకటే గుర్తండి అప్పుల్లో మునిగి తేలుతున్నాయి అనుకున్న రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు తెలంగాణను ఆంధ్ర రెండు అనుకున్నా కానీ పొలిటికల్ గా ఎఫిలియేషన్స్ ఏదైనా కానీ ఒప్పుకోక తప్పుకోక తప్ప పరిస్థితి ఏంటంటే క్యాపిటల్ ఎక్విప్మెంట్ ను లేదా క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టిన చూస్తే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అయితే హండ్రెడ్ నైంటీ పర్సెంట్ ఇన్వెస్ట్ చేసింది అలాగే ఆంధ్ర గవర్నమెంట్ కూడా సర్ప్రైజింగ్ గా చూస్తే హండ్రెడ్ ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ వరకు పెట్టింది అంటే పెట్టేటువంటి దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాల కోసం ప్రభుత్వం కనుక మౌలిక వసతుల మీద ఏర్పాటు చేస్తే ఎకానమీ పరుగులెత్తడం ఖాయంగా కనబడుతుంది ఎక్కడ పెట్టింది అయిన తర్కాలు మన తర్వాత ఆలోచిద్దాం కానీ ప్రస్తుతాన్ని చూస్తే మోమెంటం ఏంటంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ మీరు అప్పులు తీసుకోండి కాకపోతే అప్పులు తీసుకెళ్లి ఫ్రీగా పంచి పెట్టాను కదా ఫ్రీగా పంచి పెట్టాలంటే మీరు చూసుకోండి రిసోర్సెస్ క్యాపిటల్ ఎక్విప్మెంట్ కానీ లేదా క్యాపిటల్ ఎసెట్స్ క్రియేట్ చేస్తానంటే కనుక మేము పరిమితి లేని అప్పులు మీకు ఇస్తామని చెప్పడంతో ఒక స్టేట్ తర్వాత ఒక స్టేట్ దూకుటి మీద బ్రహ్మాండంగా వెళ్ళిపోతుంది ఇది ఎంతో మంచిది దాదాపుగా పది లక్షల కోట్ల రూపాయలు పది టెన్ ట్రిలియన్ డాలర్ టెన్ ట్రిలియన్ రూపీస్ కూడా ఇండియా ఇన్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నారు ఇది ఎంత మంచిది అంటే దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాల్లో ఇప్పుడు వేసే ఫౌండేషన్ ఇట్ విల్ బి వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఫర్ ద ఎకానమీ ఫర్ ద సస్టైన్ గ్రోత్ కాబట్టి క్యాపిటల్ మార్కెట్ గురించి ఒక రోజులో సంపాదిద్దాం అనుకునే ఆలోచన లేకుండా దీర్ఘకాలికంగా క్యాపిటల్ మార్కెట్ బాగుంటుందా అంటే నూటికి నూరు పాళ్ళు బాగుంటుంది ఎక్సెప్ట్ యుద్ధాలు వస్తే తప్పితే యుద్ధాలు వస్తే మనం ఎవరేం చెప్పినా తప్పవుతాం కానీ అదర్వైజ్ మాత్రం ద ఫౌండేషన్ ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇంతకన్నా మంచి రోజులు మనకు వస్తాయని అనుకోవటం అనవసరం అన్నిటికన్నా ఇంటర్నేషనల్ డిమాండ్ చూస్తే ఎవరి సంత ఇండియాలో ఆర్బీఐ వచ్చి ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ కి బాండ్స్ ఇస్తాను అంటే మనమే నమ్మ మన ప్రభుత్వాలు ఎవరిని కూడా యాభై ఏళ్ళ తర్వాత వీళ్ళు ఎట్లాగో ఉండరు సార్ వీళ్ళు ఏం చెప్తారు మనకు నిజమని కానీ అటువంటి ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బాండ్స్ ఇస్తే నాలుగు రెట్లు ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ అయింది అంటే ఇండియన్ ప్రభుత్వం ఆల్రెడీ ఎమర్జింగ్ బాండ్స్ మార్కెట్ లోకి ఎంటర్ కాబోతుంది గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ అన్ని వీళ్ళు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ కి సెక్యూరిటీ ఇస్తానంటే యాభై ఏళ్ళ దాకా కూడా స్టెబిలిటీ ఉంటుంది అనుకుని ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్వెస్టర్లు వచ్చేసి ఫోర్ టైమ్స్ ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ చేశారంటే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ యొక్క క్రెడిబిలిటీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిర్విఘ్నంగా ఉంది కాబట్టి ఆల్ సైన్స్ ఆర్ గుడ్ ఐ థింక్ దిస్ వీక్ షుడ్ బి గెట్ ఎ వెరీ గుడ్ బిగినింగ్ ఇక్కడ నుంచి హెనిచ్ అంత ముందు వచ్చే సెట్
సో ఇది చాలా చాలా సంతోషదాయకమైన అంశం అంటే మార్కెట్లోకి రిటైల్ పార్టిసిపేషన్ రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా పెరగబోతోంది అనటానికి ఇది ఒక ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు అండ్ అదే సమయంలో కొంతమంది ఇన్వెస్టర్స్ క్రాంతి గారి దగ్గరికి తమ పోర్ట్ఫోలియోస్ని రీస్ట్రక్చర్ చేసి పెట్టమంటూ కూడా రావడం జరిగింది అండ్ ముఖ్యంగా వాళ్ళ పోర్ట్ఫోలియోస్ క్వాలిటీస్ క్వాలిటీ గమనిస్తే చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపిస్తుంది పెన్ని స్టాక్స్ జంక్ స్టాక్స్ లా లో క్వాలిటీ స్టాక్స్ ఐదు నుంచి పది శాతం కూడా కనపట్టలేదు ఇది కూడా ఒక అభినందనీయమైన మార్పు ఇన్వెస్టర్లు పోర్ట్ఫోలియోస్లో క్వాలిటీకి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు అనేది మనకు నిరూపితం అవుతుంది సో ఈ సందర్భంగా ఏపీ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అధ్యక్షులు అలాగే శ్రావణ్ షిప్పింగ్ సంస్థ ప్రమోటర్ సాంస్రావర్తో మాట్లాడాం మనం టీవీ ఫైవ్ అసోసియేషన్తో ఏపీ ఛాంబర్ కలిసి ఒక సంయుక్తంగా ఈరోజు ఒక ఈ సెమినార్ పెట్టడం జరిగింది కారణం ఏంటంటే ప్రపంచంలో సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వాళ్ళు స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఇండియాలో అది చాలా తక్కువగా ఉంది అలాగే ఇండియాలో చూసుకుంటే గుజరాత్ లీడింగ్ పొజిషన్లో ఉంది అక్కడ ఉన్న ప్రతి హౌస్ వైఫ్ కూడా ఎంతో కొంత మనీ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఒక హ్యాబిట్ సేవింగ్ హ్యాబిట్ లాగా తయారైంది మన ఉద్దేశం కూడా ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న మన గృహిణులు కానీ మన యంగెస్టర్స్ కానీ వీళ్ళు ఎంతో కొంత ఎవ్రీ మంత్ వాళ్ళ శాలరీలో టెన్ పర్సెంట్ స్టాక్ మార్కెట్లో మంచి కంపెనీలు ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే వాళ్ళు రిటైర్ అయ్యే తారీఖు ఒక మంచి అమౌంట్ వచ్చింది వాళ్ళు కూడా లాంగ్ టర్మ్ దీన్ని దీని వలన ఒక అడ్వాంటేజ్ పొందుతారు అలాగే స్టార్టప్ కంపెనీస్ కూడా అనేకం వస్తున్నాయి ఈ అనేక కంపెనీస్కి సంబంధించి కూడా ఇంకా ఈ అట్మాస్ఫియర్ ఎప్పుడైతే ఉందో స్టార్టప్ కంపెనీ కూడా ఎంతో కొంత ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది స్టార్టప్ కంపెనీస్లో మంచి రిటర్న్స్ వస్తున్నాయి కనుక ఇలాంటి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాం గురించి ఈరోజు ఈ యొక్క దానికి బతిన క్రాంతి గారు ఆయన ముంబై నుంచి వచ్చారు అలాగే టీవీ ఫైవ్ నుంచి బిజినెస్ అనలిస్ట్ వసంత్ గారు వచ్చారు చాలా థ్యాంక్స్ సో రాబోయే కాలంలో ఏపీ ఛాంబర్ వారు మరిన్ని కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తామంటూ ముందుకు వచ్చారు వారితో కలిసి మనం పనిచేయడం జరుగుతుంది దిల్ టీఎంటీ స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం రవీంద్ర గారు మండే ట్రేడింగ్ ఫ్రెష్ వీక్ ట్రేడింగ్ని ఏ విధంగా స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఐ థింక్ ఈరోజు క్లియర్లీ మనకి గ్యాప్ అప్ స్విచ్ ఇస్తుంది అండి సో నైన్టీన్ థౌసండ్ టూ థర్టీ ఫ్రైడే రోజు క్లోజ్ అయ్యాం ప్రాబ్లీ నైన్టీన్ త్రీ థర్టీ ఫైవ్ అనేది ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో దానిపైన క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక డెఫినెట్లీ అగైన్ బ్రేక్అట్ బాయింగ్ లాగా మనం సజెస్ట్ చేయొచ్చు యాజ్ పర్ చార్ట్స్ ఎందుకంటే నౌ స్టాప్ లాస్ హెస్ బికమ్ నైన్టీన్ వన్ ఫార్టీ టూ సో ఒకవేళ ఈ రోజు క్లోజింగ్ కనుక నైన్టీన్ త్రీ థర్టీ ఫైవ్ పైన ఉంటే కనుక వన్ షుడ్ ట్రై టు అగైన్ ఎంటర్ ద మార్కెట్స్ అని చెప్తాం ప్రీవియస్లీ ఎవరన్నా ఉన్నారు అంటే కనుక లాంగ్స్ నైన్టీన్ థౌసండ్ వన్ ఫార్టీ టూ ట్రేలింగ్ స్టాప్ తీసుకోవాలి ఒకవేళ నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ థర్టీ ఫైవ్ పైన క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక లాస్ట్ వీక్ హై ఏదైతే ఉందో సో ప్రాబ్లీ అంటే నాట్ లాస్ట్ వీక్ టూ వీక్స్ హై నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అది కాంకర్ అయ్యే ప్రయత్నం చేస్తుంటుంది సో ఈ రోజు క్లోజింగ్ ఈజ్ వెరీ క్రూషియల్ ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద వీక్ కాబట్టి ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ పైన క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక రేంజ్ అనేది షిఫ్ట్ అవుతుంది సో అంతకు ముందు మనం ఎయిటీన్ ఎయిట్ నుంచి నైన్టీన్ ఫైవ్ అనుకున్న రేంజ్ కాస్త ఇప్పుడు నైన్టీన్ వన్ నుంచి నైన్టీన్ సెవెన్ దాకా ఒక టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అప్ మూవ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ మనకు కనిపిస్తుంది ఈ రోజు క్లోజింగ్ బట్టి ఇట్స్ వెరీ క్రూషియల్ అండ్ ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా మనకి ఫ్రైడే రోజు అబో టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ క్లోజ్ అవటం చూసినాం విచ్ ఇస్ ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ టూ థర్టీ సిక్స్ సో ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ హాస్ బికమ్ బై ఆన్ డిప్స్ నా సో ఇన్ని రోజులు మనం సెల్ ర్యాలీస్ చెప్పింది కాస్త Uh, we have to change our stance because charts mark indicate just in the intent to get 42,797 and 42,800 to get a support. So maybe 500 points in the stop loss and the government buy dips. So bank nifty two weeks high just again 43,831 and take on its 500 points could upside a chances can be sunny and even 20 day moving average would a nearby 43,482. So play the 20 and 200 day moving average nearby on tail the income on a breakout chart come. పరిగణించవచ్చు బట్ స్ట్రిక్ట్ స్టాప్ లాసెస్ రెండింటిలో పెట్టుకోవాలి బికాస్ ఇప్పుడు కం ఐ థింక్ ఎలక్షన్ ప్రీ ఎలక్షన్ ఇవి వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి అండ్ అదేవిధంగా కంపెనీ రిజల్ట్స్ కూడా నెక్స్ట్ వన్ వీక్లో దే ఆర్ లాట్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ ఎందుకంటే నవంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ కల్లా అన్ని రిజల్ట్స్ కంప్లీట్ చేయాలి కాబట్టి ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ కూడా చాలా కేర్ఫుల్గా వాచ్ చేయాలి అండ్ ఇకపోతే మనకి నిఫ్టీలో కాంపనెంట్స్లో చూస్తే థర్టీన్ స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బిలో టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ
చాలా ఈజీగా ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ అప్ మోస్ రావడం చేస్తుంది దాంతో నిఫ్టీ కూడా హోల్డ్ అవుతుంది ఏదైనప్పటికీ స్టాక్ సెలెక్షన్ ఇస్ వెరీ కీ అని చెప్తాను ఇప్పుడు కూడా ఐ థింక్ ఫినాన్షియల్ స్పేస్ లో దిర్ ఈస్ సమ్ వీక్నెస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ ఏవైతే రిజల్ట్స్ ఇచ్చావో వాటిలో కూడా సెల్ ఆఫ్ రావడం చేసావు స్టాక్స్ లైక్ ఎంఎండ్ఎం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫాక్ట్ బజాజ్ ట్విన్స్ కూడా చాటికలీ కొద్ది వీక్ అనిపిస్తుంది సో వాటిల్లో డెఫినెట్లీ వన్ షుడ్ నాట్ బై అని సజెషన్ ఎందుకంటే మేబీ రానున్న రోజుల్లో ఫర్దర్ వీక్నెస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో ఫ్రైడే రోజు మనకు ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ మార్కెట్ పెరుగుతుంది కనుక బజాజ్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఓపెన్ అండ్ లోవర్ ఓపెన్ అండ్ హై అండ్ లో క్లోజ్ అండ్ లోవర్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ సో ఇలాంటి ప్యాటర్న్స్ వచ్చినప్పుడు వీ షుడ్ బి లిటిల్ కేర్ఫుల్ అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ మనం కంటిన్యూస్ ట్రాక్ చేసి అండ్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో హోల్డ్ చేస్తున్న స్టాక్ పూనా వాళ్ళ కూడా ఫ్రైడే రోజు బిలో టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ ట్రేడ్ అవుతాను చూస్తున్నాం ఐ డోంట్ సెట్స్ ఏ బ్యాడ్ స్టాక్ ఆర్ టెక్నికలీ చాలా వీక్ ఉందని బట్ ప్రాబ్లీ నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ కొద్దిగా అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉండే ఛాన్సే కనిపిస్తుంది సో మంత్లీ చార్ట్స్కి వెళ్ళి చూస్తే కనుక పూనా వాళ్ళ త్రీ థర్టీ ఎయిట్ కింద ఇన్ కేస్ ఈ మంత్ క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక మేబీ అప్ సైడ్ అనేది ప్రాబ్లీ అరౌండ్ త్రీ నైంటీ దగ్గర క్యాప్ అవుతుంది సో ఇలాంటి ఇండికేషన్స్ మనకి స్టాక్స్ లో వచ్చినప్పుడు వి షుడ్ బి లిటిల్ కేర్ఫుల్ ఐ డోంట్ సెట్స్ ఎ బ్యాడ్ స్టాక్ బట్ డెఫినెట్లీ ప్రాబ్లీ కొంచెం కన్సర్న్స్ ఉంటాయి ఈ టైంలో బట్ లాంగ్ టర్మ్ ప్లేయర్స్ ప్రాబ్లీ టూ ఎయిటీ ఫైవ్ ఇస్ ఎ వెరీ వెరీ గుడ్ సపోర్ట్ అక్కడ దే షుడ్ ట్రై టు బై అనే నా సజెషన్ సో ఇలా మనకి స్టాక్ పికింగ్ ఎక్కడైతే కేర్ఫుల్ గా చూస్ చేసి స్ట్రెంగ్త్ ని బై చేసి వీక్నెస్ ని అవాయిడ్ చేస్తాం ప్రాబ్లీ ట్రేడింగ్ లో వీ కెన్ మేక్ సమ్ గుడ్ ప్రాఫిట్స్ ఓకే ఇక కెమికల్స్ సెక్టర్ లో కూడా మనకు వాస్ట్ అయిపోయింది అన్న ఒక భావన కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే రిజల్ట్స్ గమనిస్తే సీక్వెన్షియల్లీ దేర్ ఈస్ సమ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ లైక్ చిన్న కంపెనీ కెమ్ బాండ్ కెమికల్స్ ఈ కంపెనీ రిజల్ట్ చూస్తున్నాను నేను చాలా చక్కటి రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేసింది అలాగే ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్ ఇటువంటి కంపెనీలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మంచి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేయడం మొదలైంది కాబట్టి టర్న్ అరౌండ్ అవుతుందా వాస్ట్ అయిపోయిందా ఈ చైనా ఫ్యాక్టర్ని చాలా వరకు మనం ఎదుర్కొనగలుగుతున్నామా మన కెమికల్ కంపెనీస్ ఇవన్నీ మనకు కలుగుతున్న అంచనాలు కాబట్టి తప్పకుండా కీప్ అయిన ఐ ఆన్ ది కెమికల్ స్టాక్స్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ బ్రేక్ తీస్తున్నాం బ్రేక్ తర్వాత మెయిల్స్ కాల్స్ చూద్దాం నైన్టీన్ థౌజండ్ త్రీ ఫార్టీ టూ ఇది మనకు నిఫ్టీ లెవెల్ నూట పది పాయింట్ల లాభం శుక్రవారం క్లోజింగ్తో పోల్చినప్పుడు మనకు కనిపిస్తుంది ఒక గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ కోసం మార్కెట్స్ సిద్ధమవుతున్నాయి చూద్దాం ఏ విధంగా మిడ్ క్యాప్ స్పేస్ ఎందుకంటే మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్స్ లాస్ట్ వీక్ అవుట్ పర్ఫామ్ చేశాయి స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఇప్పుడు కేవలం ఆల్ టైమ్ హైకి ఒక్క శాతం దూరంలో మాత్రమే ఉంది కాబట్టి స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్లోనే ఎక్కువ యాక్షన్ కాన్సన్ట్రేట్ అయి ఉంది అనడంలో ఎటువంటి సందేహం కూడా లేదు లార్జ్ క్యాప్స్ ఆర్ ల్యాగింగ్ బిహైండ్ ఓకే ఇక కాలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఒక కాలర్ని తీసుకుందాం హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు అరే నాయస్ రావు బాలాగారికి పూర్వం గురువులు బాలాగారు సుకుమార్ గారు కుటుంబరావు ప్రసాద్ గారు రాజేంద్ర గారు కాంతి గారు అందరికి మీ అందరికి నమస్కారాలు అండి మీకు కూడా నమస్కారం అడగండి ఐసీఐసీ ప్రూడెన్షియల్ ఉన్నాయి సార్ అలాట్మెంట్ లో ఐసీఐసీ ప్రూడెన్షియల్ ఓకే రెండు వందలు ఉన్నాయండి అది మొన్న ఆరు వందల ఏడు వరకు వెళ్ళి అక్టోబర్ సెప్టెంబర్ చవాత్ ఎప్పుడు వచ్చింది అని మళ్ళీ డౌన్ అయిపోయిందండి దాంట్లోంచి టాటా మోటార్ మారుతా ఉందండి ప్రసాద్ గారిని అడుగుతామండి అలాగే బయోకాన్ ఒకటి అండి బయోకాన్ నుంచి టాటా పవర్ కి వెళ్తామండి బయోకాన్ నుంచి టాటా పవర్ కి ఐసీఐసీ ప్రొడెన్షియల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ నుంచి టాటా టాటా మోటార్స్ కి ఓకే ప్రసాద్ గారు ఎటువంటి సలహా ఇస్తారు ఒక రకం అంటే సెలెక్ట్ చేసుకుని ఏ కంపెనీలోకి వెళ్తానంటున్నారు అవి మంచి కానీ అంటే అక్రాస్ ద సెక్టర్ అసలు అంటే దోకటడం కూడా మాములు దోకట్లు పెద్ద లాంగ్ జంప్ చేస్తారు ఆయన సో పోతే యాక్చువల్ గా ఆయన అడిగింది ఫస్ట్ దేమో ఐసీసీ ప్రొడెన్షియల్ అన్నారండి అది బయటికి రావడం మంచిదేనా అని అడుగుతుంటే మంచిదే గ్యారంటీగా మంచిది మంచిదేనే కన్నా కూడా ఆయన అడుగుతున్న కంపెనీ టాటా మోటార్స్ కాబట్టి వెంటనే చేయవలసిన పని అంటే వాళ్ళ మండే కాబట్టి వాళ్ళే ఉంటేనే మార్కెట్ ఓపెన్ అవ్వం కానీ చేసుకోగలిగినటువంటి లక్ష్యమైన సదరు డౌట్ ఏం లేదు రెండోది ఏమో బయోకాన్ నుంచి టాటా పవర్ అన్నారు టాటా పవర్ ఆల్సో ఈస్ బీయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్ లీవల్ అండ్ అదే టైమ్ లో కంపేర్ చేస్తే బయోకాన్ ఏమో చాలా అన్యాయంగా ఉ
లేదా బాగా ప్రాఫిట్ మేకింగ్ కంపెనీ అక్కడి నుంచి ఇంకా పెరగడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువ అంటే ప్రాఫిట్ మేకింగ్ కంపెనీ పెరగడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఒకవేళ పెరకపోయినా మనకు మనసున్న ధైర్యంగా ఉంటుంది సో ఈ రెండు చాయిస్ లో కూడా వెరీ వెరీ గుడ్ చాయిసెస్ ఇమ్మీడియట్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయదగినది ఓకే తర్వాత మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో నమస్తే సార్ నేను పవన్ కుమార్ నమస్తే అండి గారు అరవింద్ పవన్ సార్ మీరు అవునన్న కాదన్న మీరు మా గురువుదేవు సార్ మీరు మీ టీం సార్ థ్యాంక్ యూ పవన్ గారు కుటుంబరావు గారు ఇలా నాకు వచ్చేసి టూ డౌట్స్ ఉన్నాయి సార్ నేను రెగ్యులర్ ఫాలోవర్ ని ఐఎక్స్ అండ్ మదర్ సంగ్ వైరింగ్ సార్ మదర్ సంగ్ వైరింగ్ నేను రిజల్ట్స్ చూశాను సార్ కానీ స్టాక్ మాత్రం టూ డేస్ నుంచి కింద పడతా ఉంది కరెక్ట్ ఇంకొకటి ప్రసాద్ గారికి నా డౌట్ సార్ ఇది నా పోర్ట్ఫోలియో పంపించాను సార్ టెక్ మాస్ట్రో అని ఉంటుంది అది పోర్ట్ఫోలియోది అనాలిసిస్ నాకు పంపిస్తారని వివేకం ఛానల్ ఒక్కసారి నోట్ చేసుకుని నన్ను నాకు పంపిస్తే సంతోషం వివేకం వాళ్ళకి పంపించారు మీరు పంపించారు సార్ ఓకే సరే ఓకే ఇంకొకటి వచ్చేసి సార్ మ్యూచువల్ ఫండ్ డౌట్ మీరు అడిగిన ఇప్పుడు చాలా అడిగారు ఇప్పటికి ఈ ముందు స్టాక్స్ గురించి మాట్లాడదాం ఐఎక్స్ అండ్ మదర్ సన్ సుమి వైరింగ్ ఈ రెండు పరిస్థితి ఏంటి ఐఎక్స్ అడిగారండి ఐఎక్స్ ఏమో మనకు చాలా సార్లు చెప్పడం జరిగిందండి ఐఎక్స్ ప్రస్తుతం వరకు వర్కింగ్స్ చూస్తే బాగున్నాయి జనరల్ గా ఎప్పుడు కూడా మనం ఏం చెప్తాం అంటే వర్కింగ్స్ చూడండి వర్కింగ్స్ బాగుంటే కొనుక్కోండి అంటాం కానీ కొనుక్కోమని చెప్పాలి కానీ ఇందులో వచ్చినటువంటి గవర్నమెంట్ డైరెక్షన్ చేంజ్ ఏంటంటే ఐఈఎక్స్ కొన్న మోనోపులిని తీసేస్తూ మిగతా రెండు పవర్ కంపెనీలకి కూడా ఎక్స్చేంజెస్ పెట్టినప్పుడు అందరికి ఈక్వల్ ప్రైసింగ్ డిస్కవరీ ఉండాలి అని చెప్పి రిజిస్టర్ రెగ్యులేషన్ మార్చడం జరిగింది దాని మూలంగా ఇంకో రెండు కంపెనీలు రెండు కూడా బ్రహ్మాండమైన ఫండింగ్ ఉన్న కంపెనీలు కాంపిటీషన్ లోకి రాబోతున్నాయి రాబోతుంటే ఏమవుతుంది ఇప్పుడు దాకా మోనోపులి ఉన్న కంపెనీలకి వీళ్ళు సంపాదించడానికి బిజినెస్ తెలివితేటల కన్నా మోనోపులి స్టేటస్ మూలంగా సంపాదించిన కంపెనీకి ఆ మోనోపులి తీసేయటంతో ఎవరు గట్టి స్ట్రాంగ్ పెర్ఫార్మర్ అయితే వాళ్ళకే ఫ్యూచర్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రాస్పెక్ట్స్ తగ్గుతాయి అందువల్ల ఐఎక్స్ అనేది ఇప్పుడు కొనుక్కోవటానికి అంత అనువైన ఛాయిస్ కాదు అలా అని కంపెనీ బాగాలేదంటే బాగాలేదు కదా కంపెనీ బాగుంది బట్ ఫ్యూచర్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఆర్ లిటిల్ డిమ్మర్ అందుకని అంతగా కొనుక్కోవడం మంచిది కాదు రెండోదేమో మనకి వివేకం ఛానల్ వేరండి ఇప్పుడు మనకి టీవీ ఫైవ్ వేరు కానీ వాళ్ళకి అడిగారు కాబట్టి చెప్తాను మీరు కనుక పంపించి ఉంటే మీరు దాంతో పాటు మీ ప్యాన్ నెంబరు ఫోన్ నెంబర్ కూడా పంపించుంటే ఆటోమేటిక్ గా రిపోర్ట్ వస్తుంది ఒకవేళ ఎందుకంటే వేలకు వేలు వచ్చినప్పుడు కొద్దిగా మా కంప్యూటర్ లో కూడా అలసిపోక తప్పదు అలా కొద్దిగా లేట్ అయిన తప్పితే ఒకవేళ కనుక మీరు ఫోన్ నెంబర్ ఇమెయిల్ కూడా పంపించుంటే ప్యాన్ నెంబర్ కూడా పంపించుంటే కనుక నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ వాళ్ళు వస్తుంది ఒకవేళ లేకపోతే మీరు ఇమెయిల్ పంపిస్తూ అందులో యూట్యూబ్ ఎస్కలేషన్ అని పెట్టండి ఆటోమేటిక్ గా దేవులేట్ ఉంటుంది అట్ ఓకే సరే వివేక మార్కెటింగ్ జరిగిపోయింది రైట్ మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో ఓకే సరే రెండు కంపెనీ గురించి చెప్దాం వాట్ విజార్డ్ అండ్ డ్రీమ్ ఫోక్స్ రాజేంద్ర గారు డ్రీమ్ ఫోక్స్ టెక్నికల్ గా ఏ విధంగా ఉంది ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ది వీకెస్ట్ స్టాక్ అండి మనం గతంలో కూడా చెప్పడం జరిగింది స్టాక్ ఏదైతే ఒక అప్ మూవ్ తర్వాత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిట్రేస్ అయిపోయిందో ఈ స్టూడెంట్ టచ్ ది స్టాక్ అని బట్ ఒకవేళ ఆయన ట్రేడింగ్ కోసం కొంటే కనుక ఈ కెన్ ట్రై విత్ స్టాక్ లాస్ అనే చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఈ స్టాక్ మనకి లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ క్వార్టర్స్ ఆర్ మంత్ లో చూస్తే కనుక ఇట్ హస్ కమ్ డౌన్ డ్రాస్టికలీ సో నా ఉద్దేశంలో అరౌండ్ సెవెన్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ కూడా అయినా అండ్ ఒకవేళ ఈ స్టాక్ ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ టు రిప్లేస్మెంట్ లో ఫైవ్ సిక్స్టీ ఆర్ ఫైవ్ ఎయిటీ వస్తేనే స్ట్రెంగ్త్ వస్తుంది అదర్వైజ్ ఎయిట్ ఫార్టీ నుంచి ఫోర్ ఎయిటీ దాకా ఫాలో అయినాక ఇట్ మేడ్ ఏ రేంజ్ ఆఫ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ అండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అని చెప్పుకోవచ్చు ఫర్ ద టైమ్ బీ సో ఫైవ్ సిక్స్టీ దాటేనే ఐ వుడ్ అడ్వైజ్ టు బై లేదు రిస్క్ తీసుకుంటాను అంటే కనుక ఫోర్ ఫార్టీ కింద స్టాప్ లాస్ తోటి షుడ్ బై అండ్ మేబీ సిక్స్ థర్టీ వన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ టూ క్వార్టర్స్ అంతకు మించి ఐ డోంట్ సీ ఇట్ గోయింగ్ బియాండ్ దట్ ప్రసాద్ గారు వాట్ విజార్డ్ ఇంకా రిజల్ట్స్ రాలేదు జూన్ రిజల్ట్ వరకే కనిపిస్తుంది ఇక్కడ వాట్ విజార్డ్ ఇన్నోవేషన్స్ అండ్ మొబిలిటీ యాభై నాలుగు రూపాయల దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది వీళ్ళు ఈ బైక్స్ 
చిన్న కంపెనీ అండి ఒక వెయ్యి కోట్లు ఇప్పుడు ఈ మధ్యనే కొద్దిగా వచ్చింది అంటే యాభై రూపాయలు అయింది కాబట్టి నాలుగు ఎక్కడ కాబట్టి వెంటనే అమ్మాయి వెళ్ళొచ్చిన కంపెనీ చాలా ఎక్కువ నాలుగండి పీ రేషియో కరెక్ట్ చాలా ఎక్కువ స్పెక్యులేషన్ జరుగుతున్న కంపెనీ ఏదో ఈ వెహికల్స్ ఇటువంటి వార్తలతో పెరిగిన కంపెనీనే తప్ప ఇందులో ఫండమెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ లేదు కాబట్టి కొన కొనాలనే ఉద్దేశం ఉంటేనేమో అవాయిడ్ చేయండి కూడా ఆల్రెడీ ఉంటే అమ్మేసుకోండి మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే నమస్తే అండి మీ పేరు అడే నాణ్యలు జొమాటో హిందుస్థాన్ జింక్ ఇంకోటి ఏదన్నారు బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఓకే బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా అద్భుతమైన ఫలితాలు ఇవ్వడం చూసాం లైక్ ఎస్బీఐ జొమాటో కూడా వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ రూపీస్ ఇప్పుడు బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ టార్గెట్ ప్రైస్ ఇచ్చాయి కొన్ని వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కొన్ని వన్ థర్టీ కొన్ని వన్ ఫార్టీ అలా ఇచ్చాయి సో రవీంద్ర గారు టెక్నికల్గా కొనుక్కోవచ్చు ఇక్కడ జొమాటో ఐ డోంట్ థింక్ అండి జొమాటో ఇక్కడ ఇమీడియట్లీ కొనాల్సిన అవసరం అయితే కనపట్టలేదు ఎందుకంటే రిస్క్ రివార్డ్ రేషియో మనం ఆల్వేస్ చూస్తాం సో ఫార్టీ రూపీస్ నుంచి వన్ ట్వంటీ అయిన స్టాక్ సో మీరే చెప్పారు వన్ ఫార్టీ ఒకవేళ బ్రోకింగ్ హౌసెస్ చేస్తే ఇట్స్ ఓన్లీ ట్వంటీ రూపీస్ ఫ్రమ్ హియర్ సో ఐ వుడ్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ కరెక్షన్ అండి ఒకవేళ అరౌండ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్లోనే ఒక మంచి సపోర్ట్ ఉంది విచ్ ఈస్ లాస్ట్ వీక్స్ లో మేబీ దాని తర్వాత మార్కెట్ కరెక్ట్ అయితే ఇట్ కెన్ కమ్ టు ఎయిటీ ఎయిట్ నైన్టీ సో ట్రేడింగ్ పెట్ కింద అయితే ప్రాబ్లమ్ యూ షుడ్ అక్యుములేట్ వన్ ట్వెల్వ్ స్టాప్ లాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే కనుక ఐ వుడ్ ఇన్వెస్ట్ అవుట్ ఓకే మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి ఎనభై ఐదు పాయింట్లు లాభం మనకు కనిపిస్తుంది ఈ సమయంలో నిఫ్టీలో బ్యాంక్ నిఫ్టీ నూట డెబ్బై ఐదు పాయింట్లు పెరిగింది సెన్సెక్స్ కూడా పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది అండ్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ చూస్తున్నాం నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి సో యాక్సిస్ బ్యాంక్ డాక్టర్ రెడ్డి స్లాబ్స్ గ్రాసిమ్ ఇవన్నీ కూడా దివి స్లాబ్స్ ఇండస్ట్రియన్ బ్యాంక్ కోల్ ఇండియా ఎస్పీఐ అలాగే జొమాటో ఇవాళ ఇట్ ఈస్ అప్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇంటర్ గ్లోబైజేషన్ మంచి రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేశారు స్ట్రాంగ్ ఓపెనింగ్ చూస్తున్నాం అండ్ నైన్టీన్ థౌజండ్ త్రీ ట్వంటీ ఈ సమయంలో మనకు నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవుతున్న లెవెల్ సో బ్రెత్ పాజిటివ్గా ఉంది హెచ్పిఎల్ పవర్ ఉంది వసంత్ గారు హెచ్పిఎల్ పవర్ ఎస్ అఫ్ కోర్స్ ఇంకా మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ కాబట్టి ఇంకా దాని దగ్గరికి రాలేదు బట్ చాలా స్ట్రాంగ్ యా స్ట్రాంగ్ నెంబర్స్ అండ్ స్ట్రాంగ్ ఓపెనింగ్ కూడా చూస్తున్నాం మనం మన కార్యక్రమంలో అనేక సార్లు ప్రస్తావించిన సూచించిన స్టాక్ కూడా ఇది అందరం ముక్తకంఠంతో చెప్పాం చాలా లోవర్ లెవెల్స్ డబుల్ డిజిట్స్ నుంచి ఒక మల్టీ బ్యాగర్ స్టాక్గా మన హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీ డబ్బులు ఇవ్వటం అనేది చాలా సంతోషం సో గ్రాసిమ్ ఎంఎండ్ఎం ఐసిఐసి బ్యాంక్ ఇవన్నీ కూడా స్ట్రాంగ్గా ఓపెన్ అయ్యాయి అండ్ బహుశా స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఇవాళ ఆల్ టైమ్ హై దగ్గర కనిపిస్తుంది ఐకేఓ లైటింగ్ నెంబర్స్ పాజిటివ్గా వచ్చాయి ఎయిట్ పర్సెంట్ అప్ ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్ ఇప్పుడు అనుకున్నాం మనం రిజల్ట్స్ పాజిటివ్గా వచ్చాయని సిక్స్ పర్సెంట్ అప్ రాజేంద్ర గారు ఏమైనా ట్రేడింగ్ ఐడియా ఉందా అండ్ ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ నౌ వీఆర్ జస్ట్ నియర్ దట్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ అవర్ ఇస్ నైన్టీన్ త్రీ థర్టీ ఫోర్ సో ప్రాబ్లీ గ్యాప్ ఫిల్ చేస్తేనే విల్ బై లాంగ్స్ అదర్వైజ్ ప్రాబ్లీ ట్రైలింగ్ స్టాప్ లో స్టాప్ లాస్ తోటి వీ షుడ్ ట్రై టు డూ సో మేబీ రిస్క్ ట్రేకర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో డెల్టా మనం లాస్ట్ వీక్ కూడా చెప్పడం జరిగింది థర్స్డే రోజు ఎప్పుడైతే ఒక మంచి వాల్యూమ్ ప్రైస్ బ్రేక్అౌట్ వచ్చిందో ఆ స్టాక్ ని వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టుకోవాలి ఎవరైనా హై రిస్క్ ట్రేడర్స్ ఉంటే కనుక ప్రాబ్లీ స్టాప్ లాస్ ఇస్ అరౌండ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సిక్స్ ఇప్పుడు and maybe target can be 157 to 160 so risk reward is great a stock ni risk it traders maatrame with strict stop loss try cheyochu and results ki markets positive ga react kaavatam maatram konasagutundi data patterns jsw infra of course bank of baroda ipude evaru adigaru down 3 and 1/2% so prasad garu ikkada konocha bank of baroda బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా నా రక్క ప్రకారం అయితే కొనకూడదండి మిగతా బ్యాంకులన్నిటికీనేమో బ్రహ్మాండంగా పెర్ఫార్మెన్స్ ఉంటే ఈ బ్యాంక్ ఒక్కటే మీడియం ఒక పెర్ఫార్మెన్స్ అంటే అంతకు ముందు మార్జిన్ తో పోలిస్తే పీక్ మార్జిన్ నుంచి ఇంతకుముందు మనం ఇంట్రడక్షన్ లో చెప్పడం జరిగింది పెరుగుతూ పెరుగుతూ వచ్చి కొద్దిగా సైడ్ వేస్ కెళ్ళిపోతాను అలా జరిగిన మొట్టమొదటి బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా మిగతా అన్ని పెరగడం కొద్దిగా తగ్గినాయి ఇది పెరగడం తగ్గడం కాదు కొద్దిగా తగ్గడం కూడా మొదలైపోయింది సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్న మార్జిన్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ రావటం అందులో
నా లెక్క ప్రకారం ఇంకా టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కన్నా ఛాన్స్ లేదు పెరగటానికి సో పీపుల్ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ టెన్ ఏ పీఈ రేషియో ఉంది కదా పెద్ద బ్యాంక్ కదా అనుకుంటే అనుకోండి కానీ కొనడానికి దీనికన్నా మిగతా బ్యాంకుల వైపు దృష్టి పెట్టడం మంచిదని నా ఉద్దేశం ఓకే సుజాన్ ఎనర్జీ ఈజ్ అప్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనం దీన్ని కూడా రిస్క్ బెట్గా గతంలో అనేక సార్లు ప్రస్తావించాం అలాగే హడ్కో పెరిగింది ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ జేకే సిమెంట్స్ అంబర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ బ్రిగేడ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఈస్ట్ ఇండియా హోటల్స్ ఇండియా సిమెంట్స్ ఒలెక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ రిజల్ట్ పాజిటివ్గా వచ్చింది స్టాక్ కూడా ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ అనేది చూస్తున్నాం అలాగే బిఎల్ఎస్ ఇంటర్నేషనల్ గోడ్రేజ్ ప్రాపర్టీస్ గెలాక్సీ సర్ఫెక్టెంట్స్ ఇటువంటి కౌంటర్స్లో పాజిటివ్ ఓపెనింగ్స్ చూస్తున్నాం నష్టపోయిన మిడ్ క్యాప్స్ చూద్దాం గుజరాత్ ఫ్లోరోకేమ్ రత్నమణి మెటల్స్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా పాలి మెడిక్యూర్ ఇండిగో పెయింట్స్ జేకే పేపర్ జేకే పేపర్ కూడా రిజల్ట్స్ నెగిటివ్గా రావడం చూస్తున్నాం మనం జైడస్ వెల్నెస్ ఓరియంట్ ఎలక్ట్రిక్ జేఎం ఫైనాన్షియల్ ఇటువంటి స్టాక్స్లో మనకు నెగిటివ్ ఓపెనింగ్ చూస్తున్నాం హెచ్బిఎల్ పవర్ ఇప్పుడే ప్రసాద్ గారు అన్నారు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ రూపీస్ లెవెన్ పర్సెంట్ అప్ బేస్డ్ అపాన్ ది స్ట్రాంగ్ నెంబర్స్ దట్ ది కంపెనీ హ్యాస్ పోస్ట్ చేయడ్ సో చక్కటి ఫలితాలు ప్రకటించింది ఓకే ఇక కొన్ని మెయిల్స్ చూద్దాం భాస్కర్ వైజాగ్ నుంచి అడుగుతూ ఉన్నారు ఆయన దగ్గర వేదాంతం ఉన్నాయట యావరేజ్ ప్రైస్ మూడు వందల ఐదు రూపాయలు ఇరవై నాలుగు శాతం నష్టంలో ఉన్నారు యావరేజ్ ఏమైనా చేయొచ్చా ఇక్కడ రాజేంద్ర గారు వేదాంత కొనొచ్చా ఇక్కడ డెఫినెట్లీ నో అండి వన్ ఆఫ్ ది వీకెస్ట్ స్టాక్ ట్రేడింగ్ బెట్ కింద మనం మొన్న చెప్పడం జరిగింది వెన్ ఇట్ కేమ్ టు మల్టీ మల్టీ క్వార్టర్స్ లో టూ నాట్ సిక్స్ స్టాక్ లాస్ అని సో యావరేజ్ అయితే డెఫినెట్లీ నో ఫుల్ బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ టూ సిక్స్టీ ఫోర్ నుంచి టూ ఎయిటీ మధ్యలో ఈ షుడ్ బుక్ లాసెస్ ఒకవేళ ఉన్నా కూడా ఒకవేళ సో వీక్ స్టాక్ లో ఎప్పుడు కూడా యావరేజ్ ఇట్స్ నాట్ సజెస్టబుల్ ఒకవేళ స్టాక్ లాస్ పెట్టుకుంటానంటే కనుక ఐ థింక్ టూ నాట్ సిక్స్ ఇస్ ద స్టాక్ లాస్ యాజ్ అప్ నో ఓకే రైట్ అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ క్లియర్లీ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ అడ్వాన్సెస్ గమనిస్తున్నాం ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ లాభాలతో ఉంటే త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ మాత్రమే నష్టాలతో ఈ ఓపెనింగ్లో కనిపిస్తున్నాయి తర్వాత శంకర్ అడుగుతున్నారు ఆయన దగ్గర ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఐడిఎఫ్సి ప్రతి పదే పదే ఇవే అడుగుతున్నారండి మీరు మీరు ఐదర్ యూట్యూబ్ ప్రోగ్రాము ఇది రెండు చూస్తూ మెయిల్ పెట్టాలి లాస్ట్ యూట్యూబ్ ప్రోగ్రామ్స్లో మీ మెయిల్కి మనం సందే సమాధానం ఇచ్చాం చూడండి ఒకసారి శ్రీ రాయలసీమ హై స్ట్రెంగ్త్ హైపో యాభై షేర్లు ఉన్నాయట ఎలమర్తి ప్రసాద్ ఇది కంటిన్యూ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా ఓకే ఇది ఐ థింక్ ఈ మధ్య పెరిగిన కంపెనీగా నాకు గుర్తుంది బట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను కూడా చెప్పడం కష్టం సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ ప్రోగ్రాంలో చెప్దాం బీడిఎల్ హరిణి అడుగుతున్నారు బీడిఎల్ టెక్నికల్ ఎలా ఉంది భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్ బీటీఎల్ ప్రాబ్లమ్ మనం గతంలో కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇట్స్ ట్రేడింగ్ బిలో టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో కొద్దిగా వీక్నెస్ ఉంది కంపేర్ టు మోస్ట్ ఆఫ్ ద డిఫెన్స్ స్టాక్స్ లో ఇది చాలా వీక్గా ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్ ఇది అఫ్ కోర్స్ ఫ్రైడే రోజు కొంచెం అప్ మూవ్ వచ్చినప్పటికీ ప్రాబ్లీ దీనిలో ఒకవేళ ట్రేడ్ చేయాలి అంటే కనుక స్టాక్ లాస్ ఇస్ అరౌండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ దగ్గర స్టాక్ లాస్ పెట్టుకోవాలి వన్ జీరో త్రీ ఫైవ్ సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ నైన్ జీరో నైన్ ఎయిటీ టు థౌజండ్ నైంటీ త్రీ రేంజ్ లో ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది బీటీఎల్ అట్లీస్ట్ ఫర్ నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ శిరీష్ అడుగుతున్నారు జ్యోతి రెజిన్స్ అండ్ ఎథిసివ్స్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం కొనుక్కోవచ్చా ఇక్కడ జ్యోతి జ్యోతి రెజిన్స్ చిన్న కంపెనీలు అండి లాంగ్ టర్మ్ కోసం అంటే మరి ప్రమోటర్స్ తెలిసిన వాళ్ళు అయితే తప్పితే ఇలాంటి కంపెనీలు వెయ్యి రెండు వేల కోట్ల కంపెనీ ఉండి అందులో లాంగ్ టర్మ్ కొనుక్కుంటా అంటే ఒక్కటే గుర్తు మామూలు ఫండమెంటల్ పారామీటర్స్ కనుక ఓన్లీ బ్యాలెన్స్ షీట్ నెంబర్స్ చూస్తే చాలా స్ట్రాంగ్ గా కనపడుతుంది కదా కంపెనీ సైజ్ కూడా కొద్దిగా ముఖ్యం మనకి లాంగ్ టర్మ్ అనే ఐదేళ్ళు ఆరేళ్ళు ఉంచుకున్నాం అనుకుంటే కనుక మీరు ఐదు వందల కోట్లు వెయ్యి కోట్లు ఉన్న కంపెనీ కొనుక్కుని ఓ లక్ష కోట్లు అవుతుంది ఆశపడాలి అంటే ఆ కంపెనీలో దమ్ము ఉండాలి ఇది ఉన్నదేమో ఇండస్ట్రీస్ కెమికల్స్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి కంపెనీ కెమికల్స్ కి ప్రస్తుతం హెడ్ విండ్స్ బాగా ఉన్నాయి నెంబర్లు అన్నీ బాగున్నాయండి కాకపోతే ప్రైస్ కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఆల్రెడీ ఉండవలసిన అంతా దాదాపుగా వచ్చేసింది ఇంకా ఐదు పర్సెంట్ మాత్రమే గ్యాప్ కనపడుతుంది రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చేసింది ఇప్పుడు మాత్రం స్టార్ట్ చేయవలసిన అవసరం లేని కంపెనీ మంచి కంపెనీయే బట్ ఓల్ ఫుల్లీ ప్రైస్డ్
पीवेटी मार्केट्स आफ्टर